Assalamu alaikum everyone, this is Ala Shah and this lecture is the part 2 of juvenile delinquency. In today's lecture, we will discuss the types, the theories and the causes of juvenile delinquency. So, let's start. So, the first thing that we will be discussing in today's lecture is the types of juvenile delinquent. Basically, there are two types of juvenile delinquent. The first one is repeat offenders and number two is a specific offenders. Repeat offenders are also known as life course persistent offenders. As the name indicates that these are persistent offenders, so these juvenile delinquent, they begin offending or showing antisocial behavior in their adolescence, in their childhood. And even after entering their adulthood, they do not stop and they keep on involving in the criminal activities and showing the aggressive attitude. So from their childhood to their adulthood, these, deep, these repeat offenders, they keep on involving in the criminal activities. The second one is a specific offender. So like the name indicates that these juvenile delinquent, they involve in criminal activities in a certain age and that age is adolescence, their childhood. And after entering their adulthood, they stop doing it. So you have age specific offenders, they keep on offending or you can say they show the antisocial behavior. But as they enter their adulthood, they stop doing it. So, sirf apne childhood tak hi, they are delinquents, after that they are not. So, these are the two types of juvenile delinquents. So, the next thing that we will study is the theories of juvenile delinquency. The first theory that we will study is anomie theory. Anomie theory was first presented in 1940s by Robert Merton. According to Merton, Juvenile delinquency occurs because juveniles do not have the means to attain their happiness. They lack the ways to achieve their goals. So because their goals are unattainable within legal means, so what the juvenile do is that they adopt unlawful ways to achieve their goals. Let's take an example that a juvenile hai and his goal is to purchase a car and to purchase a car he needs a job. Let's suppose ke, uh, due to some reason he do not get a job and, uh, and Resultantly, he wouldn't be able to purchase a car. So, because uske jo goal hai of purchasing a car, it is unattainable within the legal means. Wo kya kar sakta hai? He either steals a car or he steals money to purchase a car. So, yehi jo hai Merton ki jo hai nomi theory thi that explains the juvenile delinquency. The next theory that we will study is the subculture theory. And the subculture theory was presented in 1955 by Albert Cohen. And according to Cohen, juveniles who misfit in society, they seek validation from a subculture. Now, subculture kya cheez hai? Subculture is a group of juveniles who do not meet conventional social standards. You know that society ke ek standards. Hoti hai. And jo juveniles who match standards, ko match nahi karte, uh, jo means ke uske according nahi chalte, so they were considered as a subculture according to the Kohan. Now, what is Kohan? What is the group? What is the subculture? They rebel against the socially acceptable standards. And according to this, they are juvenile delinquents. And this is juvenile delinquency result because these subcultures, these juveniles, they are unable. Uh, they are not able to fit in the society, so they rebel karte hai, and as a result, jo hai, juvenile delinquency jo hai, it takes place. The next theory is differential opportunity theory. This theory was presented by Richard Clover and Lloyd Ohlin in 1960s. Or uh, is theory ke according to jo 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 Ohlin and Clover, se, they believe that if juveniles they are presented with more opportunities to succeed, they would less likely to turn to affiliate with subculture groups. Subculture groups are in subculture theory. So, according to this, if we give them juveniles more opportunity in their life, so that they can be successful, then they will not do the affiliation with subculture groups. Their affiliation will be reduced. इसके अलावा जो है आ, इसके एक जो पॉइंट था वो ये था कि जो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थ्योरी है ना इसके अकॉर्डिंग ये बात थी कि अदर देन सोशल फैक्टर्स जो है दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जैसा इन्होंने एक एग्जांपल जो है दोनों ने ओहलिन और क्लोवर ने अकॉर्डिंग टू देम कि अगर उन्होंने कहा कि अगर यानी कि जुवेनाइल्स जो हैं दे आर सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस स्कूल बट क्या हो कि उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं ग्रेड अच्छे आ रहे हैं दे आर सक्सेसफुल 
बट आफ्टर स्कूल क्या हो कि अगर इफ दे दे फेल टू गेन द एम्प्लॉयमेंट ठीक है उन्हें जॉब नहीं मिलती सो अन जी जो इनबिलिटी है टू गेन द एम्प्लॉयमेंट टू गेन द जॉब ये क्या करेगी दे विल टर्न द जुनाल टू अ डिलीकुंट तो ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो एक फैक्टर है इट इज़ नॉट अ सोशल फैक्टर तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी दूसरे सर्कमस्टांसिस दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इन द ओरिजिन ऑफ डेलीकुंसी और अगर हम डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी थेरी और सब कल्चर थेरी की अगर डिफरेंस की बात करें तो उसका डिफरेंस भी यही है कि इस थेरी के अकॉर्डिंग जो है देर अदर रीजन्स दैन द सोशल फैक्टर्स दैट कैन लीड अ जवनाइल टू अ डेलीकुंट अगर जवनाइल की इसे मैं फिर समराइज कर दूँ कि अगर जवनाइल के पास अकॉर्डिंग टू दिस थेरी दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ दे विल बी मोर विलिंग टू सक्सीड दैन टू जॉइन अ सब कल्चर सो so, ये आपकी जुमनाल डेलीकुंसी की थ्री मेजर थेरीज़ हैं इसके अलावा जो दूसरी थेरीज़ हैं अदर थेरीज जो इसके अकॉर्डिंग है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स ओके सो नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ जुमनाल डेलीकुंसी सो द फर्स्ट कॉजेज दैट वी विल डिस्कस आर द बायोलॉजिकल वर्ल्स ऑकुलर एलिमेंट इज़ द फर्स्ट बायोलॉजिकल कॉज ऑकुलर इज़ द टर्म यूज फॉर द आइस रेलिवेंट टू द आइस और अगर ऑकुलर एलिमेंट है किसी भी तरह की इट विल लीड टू द इरीटेबिलिटी एज रिजल क्या होगा इट विल कॉज डिसकॉन्टेंट कॉजिंग इमोशनल डिस्टर्बेंस और डिसकम्फर्ट कॉज करेंगे एंड रिजल्टली क्या होगा कि अगर जवनाल किसी को भी अगर कोई ऑकुलर एलिमेंट है ही वुडन बी एबल टू एक्वायर द सफिशेंट नॉलेज दैट वुड बी यूजफुल फॉर इस फ्यूचर और एज रिजल्ट क्या होगा द जुनाल रिटर्न टूवर्ड्स द डेलीकुंट मीन्स सेकेंड कॉज है नॉर्थ एंड थ्रॉट प्रॉब्लम नॉर्थ एंड थ्रॉट प्रॉब्लम है अगर किसी बच्चे को इट विल ऑल्सो कॉज वीकनेस एंड डिसकम्फर्ट एंड एज अ रिजल्ट इट कैन रिजल्ट इन स्कूल ट्रंसी या डिसलाइक फॉर द वर्क अगर ब्रीदिंग जो है वो ऑबस्ट्रक्टेड है या किसी भी किस्म का कोई ब्रीदिंग इशू है उससे क्या होगा कि इट विल ऑल्सो कॉज इन एफिशेंसी इन वर्क और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि बच्चा जो है ही वुड ही और शी वुडन बी एबल टू एक्वायर वुडन बी एबल टू एक्वायर द सफिशेंट नॉलेज नीडिड फॉर द ब्राइट फ्यूचर सो वो पीछे रह जाएगा एंड अल्टीमेटली रिजल्टेंटली होगा ये कि ही और शी विल मूव टूवर्ड्स द डेलीकुंट मीन्स सो वी विल कॉन्टीन्यू दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड्स समर्द बायोलॉजी के कॉजेज ऑफ जुनाल डेलीकुंसी आर द हेयरिंग प्रॉब्लम अगर कोई बच्चा जो है ही और शी इज डेफ और ही और शी हैज अ डिफिकल्ट इन हेयरिंग एज अ रिजल्ट क्या होगा दिस हेयरिंग प्रॉब्लम विल मेक द कंसर्न चाइल्ड इनफिशेंट और ये जो इनफिशेंसी है इट विल एडवर्सली इम्पेक्ट द चाइल्ड बिहेवियर एंड इनफिशेंसी इन द वर्क और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये जो इनफिशेंसी है या जो जो हेयरिंग प्रॉब्लम है कंपनी विद अदर सोशल फैक्टर्स दिस विल लीड टू वर्स एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इसके अलावा जो स्पीच प्रॉब्लम है अगर कोई बच्चा जो है ही और शी इज़ अनेबल टू टॉक प्रॉपरली एंड एज रिजल्ट क्या हुआ है कि इस इनफिशेंसी टू टॉक इसकी वजह से द चाइल्ड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ जो कैन द सोसाइटी दिस विल क्रिएट एंड फ्रॉटी कम्प्लेक्स अमंग द चिल्ड्रेन और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि द चाइल्ड विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स द डरीकुन बिहेवियर कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं इरीटेशन है हेड एक है अगर हेड एक है और दिस हेड एक जो है इट्स अ कॉन्टीन्यूस वन तो ये टेम्परामेंटल इशूज़ जो है इट कैन क्रिएट एंड डैट विल अल्टीमेट रिजल्ट इन द आउटबर्स या कुछ बच्चे जो हैं दे हैव असेसिव स्ट्रेंथ बट दिस स्ट्रेंथ इज़ अनजनलाइज तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उन बच्चों को जो है फिजिकली यानी कि दे आर अनकंट्रोल्ड या लाइक आई हैव टोल यू बिफोर अनचैनलाइज एट एज अ रिजल्ट क्या होगा कि देर इज़ अ प्रॉपरबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू कमेक्ट एंड एक्ट ऑफ द फेंस ओके दैन इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल इशू जैसा हाइपोग्लेक्सीमिया है हाइपोग्लेक्सीमिया मीन्स इट इज़ कॉज बाय लो लेवल ऑफ ग्लूकोस एंड ब्लड दैट डिस्टर्ब द मेंटल फ्लिबियम और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो लो लेवल ऑफ ग्लूकोस है इट रिफर्स द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेमरी एंड ऑरियनटेशन दिस हाइपोग्लेसीमिया इट मेक्स अ पेशेंट बेसिकली लाइबल टू एजॉल्ट वाल एंड ब्रीचेज ऑफ पीस सुसाइड होमिसाइड थेफ मिसटीफ मीन ये सारी डेलीकुंट बिहेवियर्स हैं तो उसकी तरफ जो है अगर बच्चे को किसी को हाइपोग्लेसीमिया है एंड इट इज़ नॉट बींग ट्रीटेड तो इट कैन ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द जुनाइल डेलीकुंसी सो दीज वर सम ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स 
So now we will discuss the socioeconomic factors that are responsible for the juvenile delinquency. So juvenile delinquency is also the cause of economic crisis, political instability and the weakening of the major institutions. Those juveniles that are uh, that face the persistent unemployment, or you can say they have the low incomes, they are more inclined towards the delinquent behaviors. And moreover, those children or those juveniles that are born in the families that do not have the means or you can say do not have the opportunities to achieve their goals. So these children, in order to improve their economic status, they choose an active path and ultimately this is the cause of juvenile delinquency. Another factor is the family issue. Family ke bahut sari issues hai that are responsible for the delinquent behavior in the children. The first one is family structure. Those families that are uh, the extensive one, they have the large family structure. So, this is that if there are many members, as a result, what happens is that the much needed attention is not given. As a result, the child has a negative behavior, you can say anti-social behavior, ki taraf jo hai divert ho jate the other factor is the child's birth order like uh, jo intermediate child uh, bachche hote hain intermediate child jo hote hain that have the elder sibling and the younger sibling as a result kya hota hai ki elder aur younger sibling ko to wo tension jo unhe chahiye hoti hai wo mil rahi hoti hai but the intermediate one lacks that uski wajah se jo hai this intermediate child there is a tendency of that child to turn towards the to incline towards the delinquent behavior the third is the broken homes is the other cause of the juvenile delinquency, lack of parental guidance and monitoring, lack of maternal affection, constant quarrel between the parents. It is the major cause or you mostly dekhe, to it is prevalent among the families. Ke aise jo hai, you will see many news in which this happens. The last one is over restriction. Those families jahan pe, uh, over restriction hai, over strictness hai, so in order to achieve their goals, jo bachche hai, they choose an active path. So these are all issues hai, family, jo humne abhi padhe hai, from family structure to over restriction, they all are the causes of juvenile delinquency. Here I have written a quotation of Sutherland. So Sutherland says, family background has greatest influence on the criminal behavior of the offender or juvenile. Now, what is the reason? Kya hai? Ke because family is the first place where our child learns each and everything. From birth to death, family is the institution institution where the child learns everything. Even the adult, as an adult, you learn a lot of things. और वहीं पे फैमिली के अंदर ही बच्चे की जो है पूरी पर्सनालिटी वो शेप होती है एज अ रिजल्ट अगर फैमिली में कोई इश्यूज हैं जो हमने सारे मेंशन किए हैं या कोई ऐसी कोई बात है इट विल रिजल्ट इन द डेलिक्वेंट बिहेवियर यू कैन ऑलवेज कोट दिस काइंड ऑफ कोटेशंस इन योर एग्जाम्स और इस तरह की कोटेशंस आपको कहीं से भी मिले यू कैन जस्ट राइट देम डाउन and learn them and later on quote them in your paper because these quotations will ultimately create a difference in your exam. So some other reasons we will discuss in the next slide. So the other factor that is responsible for the juvenile delinquency is an active peer influence because uh, if we look at the they are very much associated with their peers and as a result kya hota hai ke they copy the style the taste the ambitions even the behavior of their peers aur agar let's suppose ke agar unke jo friends hain unke jo peers hain they are involved in some kind of the negative activities to usse kya hoga ki ultimately the child he or she will copy it and as a result, the uh, negative peer influence is because peers are associated with criminal groups, drug addiction is through spread of peers, or you can say that they are involved in some criminalistic tendencies, violence, some of the kids are violence, and as a result, what happens is you must have seen that overall the whole group is inclined to it. So negative peers, jo hai, you can say jo peers hai, they play a major role towards the delinquent behavior. Another factor is that school hai, it is another it's a public instrument for training of the young people and 
If the school fails in character development of the child, then school is also involved in towards the juvenile delinquency. In addition, agar jo hai uh, school jo hai, they are unable to use the methods that create the you can say the condition like they are unable to use the methods that can uh, create the confidence among the children. So, wo bhi result karega ultimately towards the juvenile delinquency. इसके अलावा lack of participation in the school activities इसमें क्या है कि अलग से कि बहुत सारे students ऐसे होते हैं classroom के अंदर कि कुछ students होते हैं कि जिनके results बहुत अच्छे आते हैं and they are involved in the extracurricular activities ultimately क्या होता है they are famous among their school and appreciate किया जाता होने and on the other hand कुछ students होते हैं कि जिनके अंदर जो उनके रिजल्ट्स नहीं अच्छे आते and as a result क्या होता है lack of confidence है they do not involve in the extracurricular activities Ultimately, क्या होता है कि they find the rules of the school and the school oppressive and intolerable. And these students, as a result, उनमें एक frustration create हो जाती है. They develop hostility towards the school and they drift into the trouble. So school का जो है school का यही role है कि वो सब students को साथ लेके चले and to improve the children, those lack the ability. ठीक है? अभी उन्हें जो है ऐसे means adopt करें कि जो बच्चे जो थोड़ा lack करते हैं उन्हें वो आगे लेके आए सो इसके अलावा जो है कल्चर फैक्टर्स जो हैं कल्चर फैक्टर्स इज अनदर फैक्टर के जो डेलीक्वेंट डेलीक्वेंसी की तरफ जो है वो डेलीक्वेंसी क्रिएट करता है या यू कैन से कि कंट्रीब्यूट करता है टुवर्स द डेलीक्वेंसी ठीक है रैपिड अर्बनाइजेशन जो है इट इज़ अनदर फैक्टर सोशल मीडिया का इन्फ्लुंस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है एंड सोशल मीडिया के ऊपर अब जो है हर कोई जो है हर बच्चा जो है एक्टिव होता है एंड सोशल मीडिया जो है एक मेजर रोल प्ले कर रहा है टूवर्स द डेलीक्वेंसी इसके अलावा टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं सीजन्स हैं एंड मूवीज़ हैं कि जिसके अंदर जो है वॉयेंस शो किया जा रहा है एंड अल्टीमेटली इवन के वीडियो गेम्स हैं जिसके अंदर जो है वॉयेंस शो किया जा रहा है या शूटिंग गेम्स हैं सो so, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है बच्चों के अंदर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है ओवर देयर माइंड एंड लाइक इन फ्यू मंथ्स अगो आपको कुछ वीडियो गेम्स का इशू आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा कि बाय द इन्फ्लुंस ऑफ दैट वीडियो गेम आई वुड नेम इट बट बाय द इन्फ्लुंस ऑफ दैट लाइक द उसके इन्फ्लुंस की वजह से क्या हुआ कि बच्चे ने जो है ही कॉपीड द स्टाइल एंड शूड हिज फैमिली मेम्बर्स सो इस रंग के जब आप न्यूज़ आप जो है वो आप अगर आप गूगल करेंगे यू विल फाइंड इट आउट एंड यू कैन जस्ट कोड दैम इन योर एग्जाम सो ये जो सब चीज़ें हैं दिस ऑल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेलीक्वेंट बिहेवियर सो दिस वाज फॉर टू डेज लेक्चर आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़